Արցախի խորհրդարանի այսօր գումարվազնիստի օրակարգը ծանրաբեռնված չեր։ Քնարկման էր բերվել Արցախի հանրապետության վերաքննիջ դատարանի նախագա նշանակելու մասին հարցը, ինչպես նաև ընդերքի մասին լղա օրենց գրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, թափոնների, բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին լղա օրենքներում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Ազգային ժողովը լսեց նաև Արցախի հանրապետության հանրային հերոսարաժեո ընկերության եւ 2017 թվականին գործնեության մասին հաղորդումը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագա Գայանը Գրիգորյանը վերաքննիջ դատարանի նախագահի պաշտոնի համար ներկայացրեց Արսեն Էդուարդի Հայրապետյանի թեկնածությունը, ով զբաղեցնում է Արցախի հանրապետության գերագույն դատարանի դատավորի պաշտոնը։ Դավանված ժամկիտներում դատական օրենք դրությամբ սահմանված կարգով դատավոր Հայրապետյանը բարձրագույն դատական խորհրդին է ներկայացրել իր դիմումը, որը քննարկվել է բարձրագույն դատական խորհրդի մարտի 16-ին սույն թվականի Եվ ընդունվել է որոշում պարլամենտին ներկայացնել նշված թեկնածությունը։ Հավաստիացնում եմ, որ ազգային ժողովի կողմից Հարցախի Հանրապետության վերաքննի դատարանի նախագահ նշանակելու դեպքում կներդնեն մի փորձ մի գիտելիքները եւ կձեռնարկեն ինձ անիս կախված բոլոր միջոցները, որովհետեւ Հարցախի Հանրապետության վերաքննի դատարանի գործունեությունն ու դառնա։ Այլ ավելի արդյունավետ եւ Հարցախի Հանրապետության քաղաքացիների վստահություն Արցախի հանրապետության արտահայտության համակարգի հանդեպ բարձրանա։ Փակախնիկ վերարկության ձայների 20 կողմ եւ ես դեմ հարաբերակությամբ Արսեն Էդուարդի Հայրապետյանը նշանակվեց վերաքննիչ դատարանի նախագահ։ Հանրային հերոստառաջո ընկերության խորհրդի նախագահ Նորե Գասպարյանը ներկայացրեց ընկերության անցած տարվա գործունեությունը։ Զեկուցողը կարևորեց 2017 թվականին երիտասարդ կադրերի հետ կատարած աշխատանքը։ Արդյունքում 2018 թվականին նոր երիտասարդական ծրագիրը մեկնարկել, որ իր շրջանակներում ուսանողները կկարողանան գործնական փորձ ձեռք բերել ու ինքնադրսևորվել ասպարեզում։ Ընդհանուր առմամբ Նորե Գասպարյանը դժգոհ է ուսանողների պատրաստվածության մակարդակ նա անդրադարձավ նաև իրականացված տեխնիկական վերազինման ու հանրայինի արջև բարբերաբար առաջադրվող հարցերին։ Քննարկումների ժամանակ շոշափեց նաև այս հարցը, որ հերոստատեսությունում բացակայում բացակայում է բանավեճային հաղորդումների կարիք կավելի ճիշտ։ Դա բնականաբար շատ բարդ է կազմակերպել նման հաղորդումները։ Պատգամավոր Գյորգի Պետրոսյանի հարցին թե ինչ չի հաջողվել հերոստառաջո ընկերությանը իրականացնել 2017 թվականին եւ ինչ լուծումներ է առաջարկում, խորհրդի նախագահը պատասխանեց։ Չի հաջողվել մեր եթերը ազատել ամենօր 15-ից 20 րոպե բլոկներ ունենք հայտարարությունների։ Չի հաջողվել ավելացնել ժամաքանակ։ Չի հաջողվել ասենք զուտ մասնագետների հետ կապված արհեստավարժության առումով։ Բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարի տեղակալը ներկայացրեց ընդերքի մասին լղա օրենց գրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, թափոնների, բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին լղա օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը, փոփոխությունների նպատակներից մեկն էլ ընդերքի օգտագործման արդյունքում առաջացող թափոնների կառավարման գործառույթները կանոնակարգելն է։ Բնապահպանական եւ բնօգտագործ տագորսման վճարների մասին լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության օրենքի 13 կետ 1 եւ 13 կետ 2 հոդվածներում առաջարկում է կատարել լարացուն, որի համաձայն ընդերքի թափոնի վերամշակման ընթացքում ստացված շահույթից նույնպես կվճարվի ռոյալթի։ Պատգամավոր Գագի Բաղունցին հետաքրքրեց թե ոչ անբարների, որոնք թափոնների կարգավիճակ են ստանում, վերամշակման առաջնային իրավունքն ու մետրվում։ Այսօր գործող օրենց գրքի համաձայն այդ ոչ անբարները, մակաբաց մանավարները եւ այսօր որպես թափոն որ նախագծում նախատեսում է, մնում էին որպես տեխնածին հանքավայր։ Այդ տեխնածին հանքավայրի վերամշակում նույն ձևի կարող է կատարել այդ ընդերոք օկտագորցողը իսկ փակման ծրագրից հետո կարող է կատարել մեկ ուրիշ այլ սուբյեկտ։ Մի քիչ ավելի խստանում է այդ վերամշակման թափոնների հետ վերաբերմունքը։ Ձայների մեծամասնությամբ որոշումն ընդունվեց։ Խորհրդարանն իր օրակարգը սփռեց պատգամավորների հայտարարություններով։